文秀，你应该离开这儿，回 D.I. 了吧？等你顺利帮 D.I. 完成信物，我才能坦白这一切。元相，你是不是巴不得我离开这里啊？撤回设计稿，并不是因为你想重新设计，你是为了帮助灵山挽救信物，挽救 D.I.， 但你知不知道？私人定制计划也是我重新开始的目标，你为什么这么轻易就毁了它？难道你觉得 D.I. 比消失光年还重要吗？没错，如果西木失败了 ，D.I. 会永远的消失，你对你父亲的承诺也不会实现了。那肯定是我无形的包袱，我不想再犯这个错，我也不想再走我父亲走过的老路。文笑，你是个信守承诺的人，我不想你留下遗憾。所以你做的这一切就是为了不让我离开 D.I. 对吗？如果我不这么做，你会回去帮 D.I. 吗？不会。所以，所以你就想方设法的把我赶出消失光年。这里不属于你，在这个地方待着，带给你的只有卑微和耻辱。可是我愿意。可是我不愿意。你在这里失去的一切，我还不起了。我不需要你还。文香，回去吧，回去帮迪埃。只有在迪埃才能施展你的才华。我认识的丁文笑是那个意气风发的，而不是为了几十块钱低头的你。和颜夏真的活在不同的世界里吗？我不想让你离开，哪怕只是短暂。但我不能因为自私而埋没你。蔡宁，穆总监呢？他刚出去了，去哪儿了？消失光年，还原一下设计稿。这是炎夏私人定制的设计稿，全数归还，替我谢谢炎夏。文潇，对不起。我不该因为想让你回 D.I. 拯救心木，勉强一下帮我，导致他放弃了你们的私人定制，还故意制造误会，让炎夏赶你出消失光年。我也曾经想过，切断和 D.I. 所有的一切，直到莫尘来找我，我才发现，我永远都忘不了。我们三个曾经为 D.I. 所努力的一切，虽然很艰辛，但是却充满了希望跟激情。莫尘所犯的错，并不是出于他的私心，他跟你一样，都背负着父辈强加的使命。爸，你到底跟林山说什么了？人们永远追着得不到。却有渺茫希望的东西，只要你给他诱饵，他就会死心塌地的追随你。唯有这样，才能保住你低矮的位置。可是我不想因为自己的利益去伤害任何人。背负低矮的责任，你必须这样。文香，如果你想抓住一个有才华的人，千万不要给他一片属于自己的天空。要让他依附你，才能长出翅膀。才华是其次，忠诚才是首要。爸，这是经营。就算你不能接受他的感情，也不能将他推得过远了。文香，答应爸爸，无论如何，你都要让迪安上市，完成我对古董的承诺。他不得不去执行
，我不想当个说客，说服你重回迪安。我是想让你问问自己，你真的放得下我们三个的曾经吗？文笑，你也别责怪言下。文笑，来来，坐坐坐啊。哎呀，你来的正是时候，阿姨正想问你呢。你是不是表白的时候说错什么话了，惹得言下不高兴了？哎呦，这两天的情绪可怪了。阿姨，我还没跟他表白。我明白了。言下情绪不好啊，就是因为你还没告白。不是阿姨，他心情不好吧？是因为我跟他发火了。什么事儿啊？这事儿吧、啊，嗯，你不想说，阿姨不勉强你啊。那个，跟言下说去，你等着，我去叫他啊。谢谢阿姨。言下，发什么呆呀、啊？文笑来找你，赶紧收拾收拾，别让他等久了啊！我不想见他。犯什么傻呀？有什么误会，说开了不就完了？我们之间没有误会啊！别犯驴脾气啊！赶紧收拾收拾。跟他出去走一走，好好谈谈啊、嗯。妈妈，我们之间的事你能不能不管？不能。赶紧收拾收拾，出去。哎，你等会儿啊，他马上就出来了。一会儿啊，你带他到海边走走吧，那视野辽阔，空气又好。你和眼下之间呀、啊，有事儿别藏着掖着的，敞开了说嘛，是吧？是阿姨。眼下。我知道你很善良，心胸很宽广，所以才会牺牲私人定制，去挽救心木。但这是你的做法，你总不能强迫我跟你一样吧？你以前为了 DI 上市，拼尽全力排除所有困难，就算失去一切也在所不惜，怎么现在就判若两人了呢？哦，如果 DI 真的因为心木的失败而结束，你甘心吗？坦白说，要说不会，那是骗人。如果 DI 真的完了，那我就失去了对我父亲的承诺。可我要是拯救 DI， 就会跟我父亲当年一样。所以我宁愿失信于父亲，也不愿意让莫尘继续痛苦下去。你帮 DI， 就是在帮许莫尘，为什么会让他痛苦呢？要是在这之前，我会认同你的说法。但我现在不会。尺度，是我在消失光年学到的。多一寸，少一分，都不合时宜。我父亲当年就是犯了多一寸的错误，所以才害了莫尘的父亲像今天这样。这是我父亲欠他的，所以他对我做什么我都不介意。我应该把第二还给他。你父亲和他父亲的恩怨不可能再次发生在你们身上啊！眼下，你根本就不了解当年的情况。当年的迪埃就跟现在一样，所以我拒绝挽救迪埃，就是要结束这段仇恨。所以我希望你能够尊重我的意见